这是今天的第二局，还是出自2018年相甲。对于双方位置变了，红方郑维同，黑方李洪佳，一场大乱斗挺犀利的。开局啊，红方就是中炮，黑方差一点走成了反攻马，他没跳，冲七卒，那少侠就进局压死，别跳了。那这叫啥事啊？黑方赶快补士，要退炮打车，红方走个视角炮。黑方在这儿没直接打，我见过有这样走的，红方会电炮，然后黑方出老将拱炮，红旗呢就往这空里塞，黑方呢在补中将，平局抓死炮，然后红方呢起横局，他抓炮呢就躲，老将刚好不敢吃，平局杀了，中士不能动，黑方一般就是充足活马。这里称势，红方也是不怕，他退局抓炮就行了，对手也不能退炮给他堵上，红方会砍中将，这套走法呢，就是可以把对手的阵型搞散，从而乱中取胜。咱们看实战，回到此处啊，李大师并没有退炮打车，他补个象，家里的车灵活了，红方跳马，黑退炮打车，这个补象跟没补象区别大了。你还来的话，黑方抓炮，躲开，再抓，还得躲，进车，捉着马，打着车，踩着炮，这丢子是没跑了。所以这里一打车，红方不敢电了，他只能自己逃了。黑方马终于活了，少侠出左车抓炮，李大师炮耳平四，红方炮打中卒。哎，少侠要弃子了，李大师配合一下，进炮打马，同时踩着中炮，红旗将中炮推回来，黑方打掉红马，红旗马退窝心，踩炮，现场黑方人没逃炮，那咱们看一下躲会怎么样？因为一旦保住黑方，不就多子了吗？就是这么整不合适，红方有连续的先手，首先用车抓一下。他不想丢，只能这样连环了。那红方在吃足捉这马，首先无论你是进车还是平车保，红方都是拆开炮架。黑方这马能砍，过河炮能吃，绝对能吃回来一个。那要是自己逃马呢？比如说往上跳连环，红方有妙手，平炮打死车啊，他自己躲是没点了。只能把担子炮给拆了，那拆了不就丢子了吗？不行吧？那这马往底线跳也不用说了，最后一种往边路跳，给这车挡住。那这一看就不怎么样，红方还是拆炮架，捉他，他必须一步到位。那红方的进车给马一压，同时捉这炮，那你再逃，红方简单点，炮打边卒呗。他不想给的给了。刚才讲了一下黑方逃炮的变化，怎么躲都要丢子。李大师一想，反正我多子啊，他来了个更出乎意料的，炮击底士。这谁能想到？你说说，少侠呢也没吃，进车捉马，得留着，往中间蹦。红方用窝心马给炮踩了，得回石子。那这过河炮还被吃着。黑方居一平四，抓红方这个。下面少侠走的思路有问题，这是转折点，咱们先说正招。红方应该是平炮打车，他对车就吃了呗，踩掉平炮打马，这炮也被蹬着。红方是能够得子的，如果不躲车，飞象，那红方也是打马。这个和刚才有点不同。因为黑方多出一波退炮打车的棋，那红方又砍了，黑方踩车，红方打马，那这中象还被瞄着，不想丢，只能退炮，挡一下。那红方两个中炮落在一起，又打中象，黑方只能落，红方在进兵活马，此造型是红方大优，有攻势啊。回到此处啊。少侠没有平炮打车，他。
他是退居宝炮，黑方出局对子儿，红方也不想换，都已经退回来了，他躲开，这都不是致命的。下一回合，李大师退炮，想撩，本来少侠不管就完了，挺兵活马，该走啥走啥。现场呢来个反弃子，进居卡象眼，这招就是说想速胜啊。对手老将憋在家里，如果打中象一将啊，那真坏了。但关键人巨能动啊，先给炮砍了。你这个打中象也不敢呢，人家黑方一出将，居动丢炮，炮动丢居，这不是坑自己吗？少侠先把马跳到底线，李大师下底居，火力全开啊。红方将一军，电视。少侠一看坏了，对手这棋比我快呀、啊。比如说现在打象吗？那黑方也去砍，刚走成平顶观叫杀，黑方都过来了，速度慢了一拍。一看这造型，进攻是不行了，退居防守。李大师走的也准，把握住机会了，退居抓兵。红旗放中间，保兵。那黑方砍底象，这一会儿就是补士啊，出老将砍底士，那绝对耗不起啊。先退居，双居夺炮，黑方躲一步，要往另一侧平跟居配合。红方只好拦截。黑方说：“我往哪边平都行。”他放了一路。这期红方的看好了，可不是简单的换子啊。你吃了他杀中兵一将，你不能垫车啊！黑方双车夺底势，马上就没了。这里只能垫马，那人再把中炮一吃，那不就坏了吗？现场少侠这么玩的，平车抓炮，一直抓。一瞧裁判正在往这边移动，而且这个速度可不低。那真是从一步一挪到走路，从走路到小跑，从小跑到草上飞，从草上飞到闪现。少侠说：“拉倒吧，别抓了。”他平个炮，李大师下底炮，砍马得管吧？红方只好垫车。好，黑方炮不动了，他走进马踩车。你平的话，他就砍中兵啊；你退的话，他就进马。少侠索性不动了。杀炮，紧接着黑方弃车砍马将，红方只能吃，黑方马踏连营，一招毙命。到这红方投了，你这棋踩了马，人家砍士车都没了，那不踩只能躲老帅，往中间走卧槽抽车啊，往上走，黑方可以车将。再往上走就踩士八角马，不行吗？要是补士挡住呢，那就是高调马。上下无所谓，黑方一根电士杀士，电象杀将，绝杀。本期视频结束了，我是四郎，关注点赞，下期再见。